Ahoj, já vás vítám u nového videa. Dneska pro vás mám tureckou vzduchovku Král Arms N07. Mám ji tady v ráži 4,5, dělá se i v 5,5C. Takže si nejprve vzduchovku popíšeme. Začneme, jak je dobrým zvykem, pážbou. Ta je dřevěná, je to turecký ořech a je opravdu moc pěkná. Nechápu, jak Turci jsou schopni vyrobit tak pěknou vzduchovku za tak nízkou cenu. Asi jim to tam roste jako plevel. Pažba je zakončena gumovou bodkou, která dobře tlumí zpětné rázy. Můžete mnozí namítat, že vzduchovka žádný zpětný ráz nemá, ale tahle pružinovka je fakt silná, takže tam nějaké to kopnutí ucítíte. Opravdu to bude zabíjak puškoledu, jo? takže pokud budete vybírat puškoled, tak vemte něco s leptaným křížem. A pažba má pěknou lícnici, je vhodná pro leváka i praváka. A když přejdeme dále, v místě uchopu je zdrz, zdrsněná, takže neklouže. Spoušť je kouva, ale není nastavitelná, nicméně jsem s ní neměl žádný problém, ten chod je celkem plynulý. Zajišťuje se pomocí manuální pojistky. Na hřbetě zbraně se nachází montážní lišta, ta je dvojita, je to 22 a 11, takže si nemusíte lámat hlavu, jakou montáž na ten puškolec zvolit. Co se vám valí doma, to můžete použít. Hledí, to je výškově a stranově stavitelné a je opatřené světlovodným vláknem v zelené barvě. Muška, ta je také světlovodná, je červená, je docela hrubá, takže když jsem střelila těch 20 metrů, zakryla mi velkou část toho terče. Na konci se nachází něco jako moderátor, nicméně nějakou funkci to neplní, protože vzduchovka je i tak docela hlučná. Myslím, že to je všechno, tak se pojďte podívat na tu střelbu. Tak, pět rán. Tak, tady je výsledek střelby na 20 metrů. Střílel jsem v kleče. Jsou to diabolky JSB hevíčka 4,52. Střílel jsem 8 rán. Nejprve jsem vystřelil 3 nástřelné. Říkám si, sakra, tohle není v terči. Nechtěl jsem mi dělat korekci mířidel, takže jsem zkusil záměrnou přenést tady trošku vlevo dolů. A výsledek vidíte sami. Jo, tady ty zásahy, tady jsou dvě desítky. Jedna je hned těsně vedle, ta čtvrtá rána mi trošku utekla, ale jako na pružinovou vzduchovku já taky nejsem na střelovací stolice, jo? Na pružinovou vzduchovku to není vůbec špatné, myslím si, že v téhle z té cenové relaci, co se týče pažby a přesnosti, těžko bude hledat konkurenci a já jsem s touhle vzduchovkou hodně spokojený, opravdu hodně spokojený. 